लहरों के साथ मुर्दों की तरह नहीं तैरता ये आदम ये वो आदम है जो लहरों से लड़के मुकाम हासिल करता है दोस्तों बात की जाए अगर किसी नेता की तो एक ही नेता में दम है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे थप्पड़ मारा है ये वो फिल्म कालिया का सीन याद दिला देता है जो एक सेठ की मिल जला देता है और डायलॉग बोलता है सारी सेठ याद रखना इस दिन को कि मैंने क्या पाया और तुमने क्या खोया है भारत जोड़ो यात्रा वही डायलॉग का परिणाम है कि मोदी सेठ आपने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के झूठे प्रचार की लंका को आग लगा दी है उस क्लॉथ मिल को आग लगा दी है जो क्लॉथ मिल मीडिया के सहारे चलाई जा रही थी वो कपड़े जो भगवा के रंग में रंगे हुए पहनाए जा रहे थे उन कपड़ों में शायद आग लगा दी है उस राहुल गांधी ने उस राहुल गांधी ने अकेले भारत जोड़ो यात्रा की और अकेला वो आदमी था जो खड़ा रहा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सदस्यता खारिज करने के बारे में काफी सोच विचारी की हो उनका संसद सदस्य के तौर पर जो मकान था वो लेकर के उन्हें बार बार बेजत किया हो लेकिन उस आदमी के जो हौसले थे उनको ना डिगा पाएंगे अरे तुम तो क्या हो तुम तो माफी मांगते थे नेहरू और गांधियों ने तो जेलों को झेला है अरे सब कहानी तो बस यही है ना नई पीढ़ी को तो बस यही पता है कि हम गुलाम बन गए मुसलमान हमें खा जाएंगे ये खा जाएंगे और मीडिया ने तो मतलब एकदम से धान वो रखी है तो मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन सिख सबसे बड़े दुश्मन अबे बेटा सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन शिक्षा लेकिन यार प्रधानमंत्री मोदी तो बस कहे जाते हैं सपनों के सौदागर जुमलेबाज जादूगर जो डमरू बजाते हैं तो बस अपना शो कर देते हैं इवेंट मैनेजर इनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी किसी अच्छे पत्रकार की तरफ से नहीं आती कि लगे कि हाँ यार प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम किया अच्छा काम किया है कई अच्छे काम किए हैं साहिब ने अच्छा काम अरे हाँ वो शिकारपुर में वो हत्या करा दी थी अरे इन्होंने थोड़ी कराई थी वो तो अच्छा काम अरे यार राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था हाँ सुप्रीम कोर्ट का था मिलोट अरे अच्छे काम अस्सी करोड़ को राशन लेकिन हिंदुस्तान भूखा है अस्सी करोड़ जिसको राशन बांटा जा रहा है तो विकास कैसे हो सकता है एक सौ पैंतीस करोड़ जनता का अरे नहीं उनका हवाई जहाज इतना महंगा वाला लोगों के टैक्स से खरीदा हुआ हवाई जहाज अरे यार तुम पागल हो यार है बेकार की बात करते हो लेकिन इन सारे सवालों को अगर आज का शिक्षित जो स्टूडेंट वर्ग है शिक्षित जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है राम के नाम पर सारी सोसाइटीज में हर जगह नशा चढ़ा हुआ है सबको नशा चढ़ा हुआ है कि बस मोदी आए थे मोदी ने किया जो कुछ किया सत्तर सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं मोदी ने बस सत्तर साल के बाद यह किया कि सारी चीजें बिगड़ी चालू कर दी हाँ इमरान उसको उनका एक राज्यपाल राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के उनका एक बयान आ रहा था जिसमें बोल रहे थे कि मोदी जी अगर ये पूछें कि सत्तर साल में क्या विकास हुआ तो यार बताना मत इमरान प्रताप गढ़ी वरना ये जो हम बताएंगे उसको भी बेच देंगे तो इस तरह की बातें चल रही थी लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा थी और सोशल मीडिया के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन जिस तरह से वो सीधे साधे कर देते हैं पहले से सवाल उनको पता नहीं होते लेकिन इस तरह का नेता क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी इंटरव्यू हुए ये पूरा स्पॉन्सर्ड चुनाव जो लड़ा गया था वो स्पॉन्सर्ड चुनाव लड़ा गया था दो में और उसके बाद मीडिया पर कंट्रोल न्यायपालिका पर कंट्रोल चुनाव आयोग पर कंट्रोल कर दिया गया लेकिन एक ऐसा नेता है जो खड़ा हुआ है जिसका नाम है राहुल गांधी राहुल गांधी ने कुछ लोगों को इंटरव्यू दिया कुछ लोगों के आप मतलब सोशल मीडिया पर जो लोग यूट्यूब ब्लॉगर हैं उन पर इंटरव्यू दिया लेकिन हमारे जैसे तो मतलब ऐसे ही है दिया और क्या बात कही राहुल गांधी ने जरा सुन लीजिए भारत जोड़ो यात्रा का वंश जो हर किसी ब्लॉगर के उस ब्लॉगर के जो लोकतंत्र की रक्षा चाहता है होना चाहिए जो यात्रा था उसका जो वेब था वो हम लोग को डिजिटल मीडिया की वजह से मालूम हुआ पूरा हिंदुस्तान को पता चला और देख के 
पूरा हिंदुस्तान भी चमके की नहीं आपका जो फिलोसफी है आप जैसे सारे आपका जो मिशन है मिशन है वो देख के बहुत सारे लोग आ गए और डिजिटल मीडिया ने कवर भी किया मेरे चैनल पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर जा रहा है और मेरे घर पे भी हो चुका है रेड वगैरह ये सब 60 आवर्स 2022 अगस्त 60 आवर्स चैनल पे 80 आवर्स मेरे घर पे 60 आवर्स और शुरू में जब स्टार्ट हुआ दो तीन घंटे के बाद मुझे पता चल गया कि ये पिकनिक हो रहा है आ रहे खा रहे बस सो रहे पर साठ घंटे मुझे वो जो मेंटल ट्रामा झेलना पड़ा था उसकी वजह से एंड स्टिल नाउ नोटिस आते ही रहते आते ही रहते एज अ इंडिविजुअल मेरी जो आइडियोलॉजी है मैं कभी ऐसे बोल नहीं पाती हूँ या कोई आ, कुछ सोचता है कि सरकार को सवाल पूछती है तो इसका मतलब ये मतलब मेरे स्टेट में टीएमसी की दलाल कहा जाता है मुझे इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क देन यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देर इज आइडियोलॉजिकल वॉर गोइंग ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डिफाइन इंडिया आइडिया विद वन लैंग्वेज वन लीडर one ideology one religion then there's no attack taking place then oh, you all fine if you define india as a pluralistic country which has multiple languages a negotiation between states then there is a attack taking place if you value bengali <laughs> maybe there's an attack taking place because at the end of the day what the bjp is doing is attacking your history and your culture your tradition your religion right. your language okay so that's the first thing second thing is it is not only the bjp that's doing it it is multiple forces that have aligned that are doing it some of those forces are internal to india some of those forces are external to india some of those forces are uh, political forces some of them are economic forces etc 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 do you realize that my social media youtube facebook Twitter is all shadow banned by the companies themselves. Exactly. You realize that? Yeah. We have more than ten million big labors here. Do you have any plan of of a concrete movement? We've got a model okay. which we've run in Rajasthan. Yeah. In a limited way, and then now we are testing in both Karnataka and Telangana, guaranteeing them certain minimum benefits, certain minimum support structures. आपने नागालैंड के मकूक चंग में कहा था कि महिलाओं को ज्यादातर पॉलिटिक्स पे आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की स्पेशली और बाद में आप और भी जगह जाएंगे तो आपका ये बोलने का कारण क्या था आई मीन आप देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे दस लोग बैठे नहीं तीन छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह में से एक महिला है आपकी फिफ्टी आबादी है उसका ये मतलब था मेरा कहना एंड नॉट ओनली पॉलिटिक्स इंडियन वुमेन आर ट्रीटेड सॉरी आर ट्रीटेड लाइक डर्ट आई मीन वी ये हम बोलते रहते हैं कि भैया देवी हैं दिस ये सब करते रहते हैं इट्स द ट्रूथ द इंडियन वुमेन वेदर दे वेदर दे आर एट होम वेदर दे इन द फैमिलीज वेदर दे आर इन वर्क प्लेस वेदर दे इन पॉलिटिक्स दे ट्रीटेड वेरी शैबली इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ सो समवेयर डाउन द लाइन इन बेंगाल एज वेल minorities are thinking it as a bipolar election after karnataka after telangana do you think you are going to give much more importance to bengal and assam congress has a very deep history in bengal um, and i think in this fight against the bjp bengal is a very important counterweight rabindranath tagore was not just speaking up he was fundamentally involved in the fight against the british much more than just speaking up you know so i think that is important dna of bengal at least a huge part of the dna of bengal is fundamentally against the idea of the rss so they will quote vivekananda vivekananda has nothing to do with the bjp exactly I mean, you know these things diametrically opposite things to the bjp agami kal theke jodi ho shuru hoye the budget odi hoye na na please ye ni ekta raste chole ji kotha रोलिंग It took about uh, one and half days, and there are a huge number of migrant workers also in these two districts. 
So how does Bharat Jyoti Nayatra will connect with them? There are almost three million people are uh, depend on BD. Most of them are uh, women. और आपको पता ही होंगे कि टोबाको पॉलिसी जो है उसमें तो बीडी वर्कर को सप्रेस करते करते मतलब इसको खत्म ही कर देना चाहता है तो इसके लिए हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है डू यू थिंक अ कंट्री लाइक इंडिया इन द 21st सेंचुरी कैन सक्सीड विदाउट मैन्युफैक्चरिंग एब्सोल्युटली नो यू थिंक देयर इज एनी चांस नो व्हाई वी नीड एम्प्लॉयमेंट एंड यू सिंपली कैन नॉट जनरेट द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट यू नीड exactly because of population services. it is impossible so large country like india has to get into the business of production now we've got a big thing going on about cell phones being made in india please understand all the components come from china and they assembled a cell phone in india it's a fundamentally different thing so india has accepted or has decided as a country that we can get away without production and we can also get away with full disrespect towards our producers how do you disrespect the producers first of all you shut the door of the banks to them you just turn around and say listen anybody who wants to work in the bd industry or a farmer or somebody who wants to manufacture some little product somebody who's from the small and medium industry who wants to make a component for this for this truck you say sorry boss banks are not going to lend to you banks are only going to lend to the three or four five big fishes big fishes ah if by the way you have a problem as a farmer and you have a bad monsoon or you have a bad rainfall or as a bd worker you have some sort of a disaster right we not never going to forgive you no ever is no way. so if you need your bank loan forgiven no you're poor you're a producer never are we going to forgive you well if you are a rent seeker right we are more than happy to forgive 14 lakh crores of bank loans so over the last 10 years there is a massive attack on the producers one of the central pillars of this nyay that we are talking about is how to bring india back on track to production amra dekhechi je shadhinotar por theke dirgho din dhore congress jatiya sthare khomotay chilen bibhinno rajye khomotay chilen কিন্তু যত দিন যাচ্ছে কংগ্রেস ভাঙছে আপনি বলছেন যে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে কারাফ্ট মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু সেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তো আপনাদেরই সঙ্গেই ছিলেন এক সময় জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের একজন সাংসদ দিদি চলে গেছেন তো পরের বারে আবার অন্য কেউ কংগ্রেসের নেতা লিডার যে বিজেপিতে যাবে না বা চলে যাবে না এইটা মানুষ কিভাবে আপনাদেরকে বিশ্বাস করবেন আই ওয়ান্ট পিপল লাইক হেমন্ত लोगों <laughs> 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 क्वेश्चन है जो किसको हम वोट दें ये आप लोग एक साथ नहीं देखिए ये हिंदुस्तान की जो जनता है ना ये चीजों को बहुत गहरे तरीके से समझती है हिंदुस्तान की जनता को तीन चार चीजें क्लियरली दिख रही हैं कि पांच छह लोगों को देश का पूरा का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है दूसरी बात महंगाई सब लोगों को चोट मार रही है गरीब लोगों को हर स्टेट में महंगाई चोट मार रही है बेरोजगारी हर स्टेट में चोट मार रही है तो एजेंडा लोगों को बिल्कुल क्लियर मालूम है एक बात समझिए आप आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला केजरीवाल जी का इंटेरोगेशन फिर से नोटिस फिर से नोटिस आया मेरा पचपन घंटे इंटेरोगेशन चला तो आप क्या सोचे कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या वेस्ट बेंगाल में ममता जी के साथ जो इंडिया अलायस हुआ था अभी उसका जो रवैया है वो यहाँ से भागते हुए देख रहे हैं हम लोग सभी देख रहे हैं तो इसमें ममता जी को इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है हमारा इंडिया अलायंस है ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूँ हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में है सीट की निगोशिएशन चल रही है दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है रिजोल्व हो जाएगा
ये वीडियो आपने राहुल गांधी का सुन लिया होगा इसके बाद कुछ चर्चा का सबब बनता नहीं राहुल गांधी की शख्सियत के बारे में बस यही कहना चाहूंगा मुर्दों की तरह लहरों के साथ नहीं तैरता लहरों के साथ मुर्दों की तरह नहीं तैरता ये आदम ये वो आदम है जो लहरों से लड़के मुकाम हासिल करता है नमस्कार जय हिंद दोस्तों